नमस्कार विद्यार्थी मित्रों अपन सी ई टीच सोल्यूशन या चैप्टरच चौथ लेक्चर आप आज कंडक्ट करना आहोत तो यह चैप्टर मे अपन साधारण क्या पहना आहोत तो बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन हे अपनी सेकेंड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है पाठीमाग् लेक्चर मे अपन वेपर प्रेसर लोवरिंग तैरती से एम सी क्यू कवर के लिए होते तो यह लेक्चर मे अपन बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन क्या बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन है को कॉन्सिक्वेंसेस है तो वेपर प्रेसर लोवरिंग ची एक डायग्रैम पाली होती बॉइलिंग पॉइंट कशाला मना चे नर हाउ द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन एंड विच टाइप ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन दैट इज मोलैलिटी वॉट इज द रिनेशन इत एक टर्म ये इब्ल्यूस्कोपिक कॉन्स्टंट के बी के बीच यूनिट का बॉइलिंग पॉइंट है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेसन ये दोनों ही टर्म एक्सप्रेस करता अपन मोलैलिटी का वपर करो मोलैरिटी का वपर का करो तो रीजनिंग का है तो ते दो ही टेम्परेचर वैरिएबल क्वांटिटीज है इतना अपन य सीस्टीम मे टेम्परेचर चेंज करते मोलैलिटी का प्रेफरन्स देते मोलैरिटी ऐवजी नर अपन पाएं हो तो रिनेशन बिट्वीन मोलार मस एंड सेकेंड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन एक्चुअली मोलार मस आ फोर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी हम प्रत्येका रिनेशन अपने या चैप्टर मध्य पहाय है ठीक है रिनेशन फाइनली आल होता दैट इज द इम्पॉर्टंट इक्वेशन ये इम्पॉर्टंट इक्वेशन अपने लक्षा ठेवा इक्वेशन का होता डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी वन थाउजंड डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय यम टू डब्ल्यू वन फेयर इत जे का टर्म्स आए सग्या टर्म्स अपन ऑलरेडी वरती एक्सप्लेन के लिए डेल्टा टी बी इज द इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बी ब्ल्यूस्कोपिक कॉन्स्टंट डब्ल्यू टू वेट ऑफ सोल्यूट यम टू मोलार मस ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू वन इज द वेट ऑफ सॉलवंट सो नेक्स्ट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी अपन हिपन आज कवर करना आहोत ती मे डिप्रेसन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेसन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आर ऑलमोस्ट सेम देर डेरिवेशन आर ऑल्सो सेम बस डिफरन्स इज वॉट एवर द कॉन्स्टंट वी हैव यूज इन द इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज के बी इलिओस्कोपिक कॉन्स्टंट दैट कॉन्स्टंट इज सिंपली डिफरन्स फॉर इन अ डिप्रेसन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड दैट इज के बी इब्लिओस्कोपिक कॉन्स्टंट एंड क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट हियर वी आर यूजिंग क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट देर यूनिट्स आर ऑल्सो सेम क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट एंड इब्लिओस्कोपिक कॉन्स्टंट then we found determine an equation that gives the relation between molar mass of solute and our third colligative property that is depression in freezing point so in this today's lecture we are going to cover the cet questions mcq questions on two colligative properties that is boiling point elevation and freezing point depression so first question Boiling point of solution of non-volatile solute is always boiling point non-volatile solute sa kaas to first lower than the boiling point of solvent second higher than the boiling point of solvent third equal to boiling point of solvent and fourth independent of the boiling point of solvent boiling point solvent over the all number nas to third yacha answer ka. यहाँ नाव तो संगित बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट अपन को क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी पहात है तो बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन इलिवेशन यहाँ अर्थ इन्क्रीज इन्क्रीज मीन्स सॉलवंट बॉइलिंग पॉइंट कमी आतो आ सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हा जात सो so, अपने विचार है वट इज अबाउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड सॉलवंट तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलवंट इज हाइयर दैन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलवंट सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हा सॉलवंटपेक्षा हा निश्चित जास्त आतो ये नवत सेकंड मुलाल इलिवेशन कॉन्स्टंट दैट इज के बी इक्वेशन मधे अपन इंडिकेशन वपरल हो के बी इज द रेशो ऑफ इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टू ऑप्शन ए मोलैलिटी मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉलवंट सो करेक्ट एन्सर इज एक्चुअली इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन डेल्टा टी बी 
so becomes equal to kb so how to find out kb kb is simply the ratio of elevation in boiling point to molality so option number b is the correct answer kb is given by which of the following equation simply correct that is the question kb is given by option a b c and d तर फाइनली जे इक्वेशन आपण काढलं होतं काय इक्वेशन काढलं होतं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू वन थाउजंड डब्ल्यू टू डिवायडेड बाय यम टू डब्ल्यू वन मल्टीप्लाय बाय की बी so what would be the value of what would be the equation of kb tar te kb sa te equation ka asu shakel mi he ch equation modify kele tar 1000 denominator la jail w2 denominator la jail m2 numerator la il ani w1 numerator la il so find out the equation in that delta tb as at a numerator m2 as at a numerator w1 as at a numerator but 1000 and w2 are in a numerator so denominator so i think equation number c is the correct answer unit of boiling point elevation constant what is the unit of boiling point elevation constant so boiling point elevation constant unit kasa find out karaycha tar apan magashe sangitle hota kona cha ratio ahe tar delta tb elevation in boiling point ibliscopic कॉन्स्टंट यूनिट संगित डिवाइडेड बाय मोलैलिटी सो डेल्टा टी बी यूनिट इज केलवीन मोलैलिटी यूनिट इज मोल पर के जी सो के जी वरती जाए तो यूनिट का होल केलवीन के जी पर मोल सो केलवीन के जी पर मोल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ दीज इक्वेशन्स aqueous solutions have would be expressed to the to have the highest boiling point khalil dilele madla konta solution cha boiling point ha highest asu shakto so 0.05 0.05 1 and 0.2 oile equation getla tar yacha madhe je kai electrolyte ahet tyancha ionization jhala tar kiti ions tayar hu shakta K2 SO4, K2 चे दोन आणि एस ओ फोरचा एक असे टोटल तीन आयन्स तयार होतील त्याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आता इथं मात्र सगळ्यांच्या जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे मोलाल कॉन्सन्ट्रेशन डिफरंट आहे तर त्यांच्या त्यांच्या मोलाल कॉन्सन्ट्रेशनने त्यांना मल्टिप्लाय करायचं मल्टिप्लाय बाय झिरो पॉईंट झिरो फाईव्ह इट बिकम्स झिरो पॉईंट वन फाईव्ह सेकंड 0.05 पॉइंट झिरो फाईव्ह मल्टिप्लाय बाय ए एल टू एस ओ फोर थ्राईस एस ओ फोरचे तीन आयन्स आणि ॲल्युमिनियमचे दोन टोटल झाले किती पाच आयन्स सो मल्टिप्लिकेशन केलं तर बी पॉईंटचे याचे किती आयन्स तयार झाले टोटल झिरो पॉईंट ट्वेंटी फाईव्ह आयन्स तयार झाले याचे किती आहेत वन अँड ओ एलचा एक टू आयन्स मल्टिप्लाय बाय झिरो पॉईंट टू सी बिकम्स झिरो पॉईंट फोर वन मल्टिप्लाय बाय टू वन मल्टीप्लाय बाय टू कि मल्टीप्लाय के सी एस थ्री ओ एच जीरो पॉइंट वन टू सो जीरो पॉइंट टू मोल एवडे आयन्स तैयार क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वि सोल्यूशन वुड बी एक्सप्रेस टू हैव हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो को सोल्यूशन मध्य नंबर ऑफ पार्टिकल जास्त आते तो ऑप्शन नंबर सी जीरो पॉइंट फोर दैट्स वाई 0.2 पॉइंट टू मोलार एन एओ एच सोल्यूशन विल एक्झर्ट हायेस्ट बॉइलिंग पॉईंट फॉर दॅट सोल्यूशन नेक्स्ट इज द करेक्ट आन्सर द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ झिरो पॉईंट वन मोलार सोल्यूशन ऑफ युरिया इज इज ॲक्वेस सोल्यूशन ऑफ युरिया इज वन हंड्रेड अँड एटीन डिग्री सेल्सियस ॲट वन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर the molar elevation constant of the water is 
how to find out molar elevation constant kb is equal to delta tb divided by molality 0.1 consider kara what is the delta tb kiti degree celsius ne temperature vadlela ahe tar it aqueous ahe so consider water water what is the boiling point of water 100 to kiti ne vadla to vadlela hai 0.18 ne barobar na so delta tb is 0.18 divided by 0.1 so answer would be 1.8 and unit is kelvin kg per mole so okay apan answer kay so option number b is the correct answer kalala sagayanda option a hai 1.85 0 0.18 uh, 1.8 sorry 18 option d 18.6 so correct answer is 1.8 approximately a 5 nahi hai ta so correct answer is 1.8 is the correct answer next molal boiling point constant for water is 0.513 degree celsius kelvin kg per mole when one molal 0.1 mole of sugar dissolve in 200 ml of water the solution boils under one atmospheric pressure at and these are the options so how to find out find out first what we have to find out we have to find out the delta tv so formula is molality multiply by kb so in the problem they have already given the value of kb and that is 0.513 so what about molality are they given the molality directly in the solution or in the problem no they given the number of moles of solute dissolve in how many volume of the water so we have to find out molality how to find out molality the number of moles per mass of solvent in kg so here we have they given us not the mass of solvent but the volume of solvent and solvent is water having density 1 so the volume and a mass has the same number same value that means we can consider 200 ml is equal to 200 gram because the density of water is 1 so 200 gram means how many kg 0.2 kg simply to find out molality so molality is equal to how to find out molality molality is equal to mass number of moles they have given number of moles 0.1 divided by what is the mass of solvent in kg 0.2 multiply by what is the delta tb 0 sorry kb 0.1353 degree celsius and so on if you simplify this it becomes in 1 by 2 point 0 cancel so 1 by 2 becomes 0 point 0 meet 2 ne yala divide kela te kiti ushat 1 6 and so it becomes in 0 point 2 5 6 alright so that is the increase in boiling point how much increase 0 0.265 what is the boiling point of solvent that is 100 degree celsius how much the boiling point of solvent increased by 0 0.250 degree celsius so the boiling point of solution becomes 100 and point 256 degree celsius हा क्वेश्चन बऱ्याच एग्जामला विचारला गेलेला आहे पाठीमागचा द प्रेशर कुकर रिड्यूस द कुकिंग टाइम फॉर फूड प्रेशर कुकर अन्न सिजवण्याचं काम कमी का करतो हीट इज मोर 
evenly distributed in the cooking space second option boiling point of water involved in cooking is increased boiling point vadto second the higher pressure inside the cooker crush the food material and option number d cooking involves the chemical changes helps by rise in a temperature so the correct steps आन्सर आपले ला शोधा इसे तर यह सही आन्सर आपले ला बॉयलिंग पॉइंट इलिवेशन वर नकले। Why the boiling point of water increases due to the atmospheric pressure? Boiling point is depends on the atmospheric pressure simply. जर atmospheric pressure कम या सिल्टर बॉयलिंग पॉइंट पन कम या स्तो। मंजे कमी डिग्री सेंसियस लास पानी उकले। पंजर बॉयलिंग पॉइंट वाडवा इस सिल्टर प्रेशर वाडवा बोला गया। so what is the fundamental thing of pressure cooker in pressure cooker whatever the vapors generated in that pressure cooker that generated vapors creates an vapor pressure on the vapor on the liquid so the boiling point of liquid is automatically increases hence option number b is the correct answer the boiling point of water involved in cooking is increased the boiling point yacha madla vadto yala karan kay in pressure cooker the pressure on that atmospheric pressure on that liquid on that water in the cooker increases hence its boiling point increases when a substance is dissolved in a solvent the water pressure of solvent decreases it brings that's how the kya hota the substance the dissolved alay like the vapor pressure kami karto a decrease in boiling point of solution boiling point kami hoto yacha parinam kay hoto te aplyala vicharle yanni second an increase in boiling point of solution third a increase in freezing point of solution and fourth an increase in freezing point of solution that's decrease and increase don option ahe tithe thik hai when the substance is dissolved in solvent the vapor pressure of solvent decreases वेपर प्रेशर कमी होता है मुझे क्या होता द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट नो इन्क्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का वाड़ो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इट इज ऑल्सो करेक्ट एन्सर इत दो दोनों ऑप्शन बरबर है ठीक है बॉइलिंग पॉइंट वाड़ो आ फ्रीजिंग पॉइंट कमी होते डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन लास्ट ऑप्शन इन्क्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट सो बी एंड सी If the solution boils at T1 and solvent boils at T2, the elevation of boiling point is given by always the boiling point of solvent and boiling point of solution. Boiling point of solvent T1 is always greater than boiling point of solution that is T2. So equation is T1 minus T2. So option number T1 minus T2 is the correct answer. Sorry, extremely sorry. whatever given things are there if the boiling point boiling point of solution is t1 okay and that of solvent is t2 okay boiling point of solvent solution is increased that says t1 is greater than t2 barobar hai so t1 minus t2 so option number t1 minus t2 b is the correct answer next When the common salt is dissolved in water, जर अपन पाने में दिन मीट टकलते का ये ऑब्जर्व करते, melting point of solution increases, boiling point of solution increases, boiling point of solution decreases, both melting point and boiling point decreases. No, melting point of solution increases, boiling point of solution increases. So option number B is the correct answer. Elevation in boiling point. During the evaporation of liquid, the temperature of liquid will be rise. The temperature of liquid will be fall, may be rise or fall depending on the nature. The temperature remains unaffected. So, when there is a evaporation process, always there is a temperature of liquid fall. The temperature ne hami kamy hota hai. So, example manje apna mata se. Higher altitude, high exam, high question, baras exam la vichar le lage. At higher altitudes, the boiling point of water lowers because option a atmospheric pressure is low atmospheric sorry temperature is low atmospheric pressure is high none of these boiling point and atmospheric pressure are the directly proportional 
as there is a lowering in boiling point that means their atmospheric pressure is also low elevation in boiling point for non uh, one molar solution of an solute in a solvent is called as boiling point constant molar elevation constant cryoscopic constant none of this so regarding boiling point it's a molar elevation constant and second the same question sorry same question <laughs> mark the correct relationship between the boiling point of very dilute solution of BaCl2 T1 and KCl T2 having same molarity T1 is equal to T2 T2 is equal to sorry T1 is greater than T2 and T1 is smaller than T2 T2 is approximately equal to T1 the both having same molarity that means they have same concentration so we have to find out very dilute solution the number of moles number of particles here BaCl2 dissociate into Ba plus 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 two Cl minus. So totally there are three ions, but in KCl there are only two ions. So number of particles are more in BaCl2 solution. Obviously the boiling point of solution, which solution T1 is greater than T2. Correct relationship between the boiling point of solution. That is right. T1 is greater than T2. Option number B. What is the effect of addition of sugar on the boiling point and freezing point of water? Boiling point, both boiling point and freezing point increases. The same question, same type of question that we have already explained in the previous two three slides. Boiling point increases, freezing point decreases. Boiling point decreases, freezing point increases. So there is increase in boiling point and decrease in freezing point. Boiling point and freezing point decreases. Boiling point increases, freezing point decreases. So option number C is the correct answer. Next, during the during the depression of freezing point in a solution, the following are the equilibrium: liquid and liquid solvent, solid solvent, liquid solvent, solid solute, liquid solute, solid solute, liquid solute, solid solvent. So depression in freezing point which two states are in equilibrium liquid solvent and solid solid solvent sorry freezing point of solution which is in a second liquid solvent liquid solute liquid solvent liquid solvent and liquid solid solvent these are in a equilibrium the doni hi equilibrium madhe asayla pahije which of the following aqueous molal solution have highest boiling point kona cha boiling point ha jast asto so this is again a homework question find out the solution having high number of particles kona che number of particles jast ahet te find out kara tyacha molal elevation he jast ase manje tyacha freezing point sagla kami ase ठीक है म्हणजे हायेस्ट कोणाचा असेल तर एक्झॅक्टली अपोजिट की ज्याचे नंबर ऑफ पार्टिकलची संख्या कमी असेल त्याचा फ्रिझिंग पॉईंट मात्र जास्त असेल युरिया वन बिरियम क्लोराईड बी एस सी एल टू सो देर आर थ्री पार्टिकल्स पोटॅशियम ब्रोमाईड पोटॅशियम ब्रोमाईड सो हिअर के बी आर टू पार्टिकल ॲल्युमिनियम सल्फेट ई एल टू एस ओ फोर टाईस टोटल फाईव्ह नंबर ऑफ पार्टिकल्स सो युरिया ॲज वन पार्टिकल सो हिअर फ्रिझिंग पॉईंट इज हायेस्ट त्याचा फ्रिझिंग पॉईंट सगळ्यात जास्त असेल थँक्यू